அடுத்து இன்னொரு கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட ரசமா கேட்க வேண்டிய இருக்குது என்னன்னா பசியில்லா மேலப்பானையை வந்து ஆஹ் நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்க மாட்டேங்காங்கன்னு சொல்றாங்க என்னப்பா முதல்ல நீங்க நன்மை ஏவி தீமை தடுக்கிற கூட்டமா நீங்க முதல்ல நன்மை ஏவி தீமை தடுக்கிற கூட்டமா கேக்குறேன் அடைய முழுக்க முழுக்க நீங்க தீமையை ஏவி நன்மையை தடுக்கிற கூட்டம்டா அது நான் சும்மா சொல்றேன் முழுக்க முழுக்க தெளிவான சான்றுகளோட தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஆதாரபூர்வமான பல்வேறு ஹதீசுகளை மறுத்து இந்த சமூகத்தை வழிகெடுத்தீர்களே இது நன்மையா தீமையா தீமையை தானே ஏவுறீங்க தீமையை ஏவி நன்மையை தடுக்கிறீங்க ஹதீசின் பக்கம் வரவிடாமல் மக்களை தடுக்கிறீங்க அதுக்கு உங்க மூளை செலவை உங்க மக்கி போன மூளை கொண்டு ஆதாரம் வைக்கிறீங்க சரி இப்ப நான் வைக்கக்கூடிய உங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நன்மையை ஏவி தீமை தடுக்கிற கூட்டத்தை அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நன்மையை ஏவல நீங்க தீமையை தான் ஏவுறீங்க நன்மையை தடுக்கிறீங்க நீங்க தான் தூய்மையான தூய்மை வாதம் இயக்கம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு நான் மறுப்பு கொடுக்குறேன் பாத்தீங்களா இதுல இதுவரைக்கும் நான் கொடுக்குற வார்த்தைகள் என்னுடைய சொந்த வார்த்தைகளா இருக்கும் நீங்க கேடுகட்டவர்கள் நீங்க தீமையை தான் ஏவுகிறீர்கள் நன்மையை தடுக்கின்றீர்கள் என்பதற்கு இப்ப நான் வாதம் வைக்க போற பாருங்க அதுக்கு சான்று வைக்க போற பாருங்க அது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல உங்க ஆட்களே நீங்க எவ்வளவு யோக்கிய என்பதற்கு பதிவிடக்கூடிய விஷயத்தை தான் இப்ப நான் ஒவ்வொன்றா அடுக்க போறேன் அதுல ஒன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க இயக்கத்துல ஒரு பெரிய பேச்சாளர் மாதிரி நீங்க அலைய அலைய வைக்கக்கூடிய ஒரு பாடகர் சினிமா பாடகர் எங்க போனாலும் சினிமா பாட பாடிட்டே இருப்பாரு அந்த சொல்லும் போதே அவங்க பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்துல் ரஹ்மான்கிற ஒரு சேத்தான் இருக்காரு அந்த ஆளு அவரை பத்தி பிஜே என்ன சொன்னாரு அதுக்கு ஒரு நாள் தெளிவான மறுப்பு கொடுக்க முடிஞ்சிச்சா கடைய அவங்க கடையினுள்ள இருக்கிற ஒரு நேரத்துல அப்துல் ரஹ்மான் பிரதோஷி அவர் என்ன செய்யறாரு கேட்டா இன்னொருத்தனுடைய மனைவியோட அவருக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டு அது ஒரு இஷ்யூ ஆகி போய் என்ன செய்யறாங்க இவர் எத்தனாபுரத்து வருஷம் அந்த பொண்ணை வந்து நீ மேலப்பாளையம் போன அனுப்பி விட்டுறாரு அங்க லுகாவுடைய வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு வருது இவர் இங்க வந்துடுறாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கார்ல ஏத்தி என்ன செய்யறாங்க லுகாவுடைய சப்போர்ட்டோட இதெல்லாம் அனுப்பி வைக்கப்படுது இதெல்லாம் இவருக்கு தெரியும் அந்த கணவர் இன்னொருத்தருடைய மனைவி அவங்க அந்த குழா கொடுத்துறாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பின்னாடி சொல்லிட்டா கூட அது சம்பந்தமாக அந்த கணவர் புகார் தரல யாரும் புகார் தரல இதெல்லாம் இவருக்கு தெரியும் இவர் தெரிஞ்சிருந்த கூட அவர்கள் உத்தமர்கள் நற்சாண்டு கொடுக்கிறார் யாருக்கு அடுத்தவன் கொண்டாட்டி என்னொருத்த அனுப்பி வைக்கிற வேலையை லுகா செஞ்சாருன்னு சொல்லி போட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அந்த மாதிரி செய்வதை வந்து எங்களுக்கு வந்து அது ஆதாரங்களாக புகாராக வந்தா தான் ஜமாத்துல எடுத்துக்கிறோம் இவங்க மாதிரி தேடி தரலாம் அலைய மாட்டோம் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அதை பத்தி நீ வாய் திறந்து பேசணுமா பேசினியா அதுக்கு போவான்னு சொன்னியா இது உண்மையான விஷயம் கண்ணறிந்து உனக்கு கடையின் மக்கள் அத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இன்னொருத்த மனைவியோட தான் என்ன செய்யறாரு உலா வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா அது எடுத்தேறி வந்ததா இல்லையா கணவன் விட்டுட்டு கடையநல்லூர்ல அடுத்தவனுடைய மனைவியை இழுத்துட்டு ஓடி வந்தவர் அதற்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர் சந்துல்லுகா அதற்கு பாராட்டு பத்திரம் கொடுத்தவர்கள் டிஎன்டிஜி கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இது நான் வச்ச வாதமா எது இதுன்னா பிரபல்யமான ஒரு விஷயம் இது என்னமோ பிஜே சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கிடையாது இதுக்கு முன்னாலேயே பல வருடங்களுக்கு முன்னால கடையநல்லூருக்கு நம்ம பயானுக்கு போகும்போது அங்கு உள்ள மக்களே நமக்கு சொல்லி தெரிஞ்ச விஷயம் இது உங்க அண்ணன் திரு பிஜே சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் கிடையாது இப்ப ஏன் இந்த மேட்ரை நான் எடுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நம்ம வந்து தலையிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த குறைகளை தேடி வேண்டிய அலைசன் சுந்தர் ஜமாத்துக்கு கிடையாது எத்தனையோ அவதூறுகள் குற்றச்சாட்டுகள் அவதூறுகள் அல்ல குற்றச்சாட்டுகள் அது அவதூறு நம்ம சொல்ல முடியாது நிரூபிக்கணும் நீங்க எத்தனையோ குற்றச்சாட்டுகள் வந்து உங்க ரெண்டு பேர் உங்க இயக்கங்களுக்குள்ளாக பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் உட்பட பதிவு செய்யப்படும் போது அது குறித்து ஒரு தனி டாபிக்காக எடுத்து நாங்க பேசினதே கிடையாது சுந்தர் ஜமாத்துக்கு அது வேலையும் இல்லை எங்களுக்கு அது என்னது வேலை இப்ப இது ஏன் இதை கொண்டு வர அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நன்மை ஏவி தீமை தடுக்கிற கூட்டம் நாங்கள் மட்டும்தான் மாறு தட்டி பேசுற பத்தியா திமிர்த்தனமா அப்ப நீ யார் ஒரு நன்மையான காரியம் செய்யக்கூடிய ஒரு 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 ட்ரஸ்டை ஒரு குழுவை டார்கெட் பண்ணி அவங்களை அசிங்கப்படுத்த நினைக்கிறப்பார் அப்ப நீ யார் உன்னை பத்தி உன் ஆட்களே உன் கூட பழகணே உன் அண்ணன் தம்பி என்ன சொல்றான் அதுதான் நான் பதிவு செய்யறேன் என்னுடைய சொந்த வார்த்தைகள்லாம் கிடையாது அப்ப அவர் வந்து உங்கள் அண்ணன் பாசமிக அண்ணன் திரு பிஜி அவர்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு அந்த ஆளுக அந்த ஆள்களை தானே நீங்க இன்ன
அந்த குற்றத்துக்கு நீங்க வக்காலத்து வாங்கி அதுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதை நீங்க வந்து தூண்டி விட்டு அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை நாசமாக்கி அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ வச்சு இன்னைக்கு நீ வாழ அடுத்தவ மனைவி என்கிற பேர்ல ஏதோ குல வாங்கி வாங்கலையோ நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ வச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொன்னா இது என்னடா இது நன்மையை வித்தி நிறுத்துற கூட்டமா நீ பசியில மேல போலையும் வந்து நன்மையை விட தீமையை தடுக்கல பேசிட்டு இருக்காடு தீமையை மட்டுமே ஏவி நன்மையை தடுக்கக்கூடிய கூட்டமாக நீ இருந்து கொண்டு அடுத்து இன்னொன்னு சொல்லவா உங்க கூட்டத்துல ஒரு செய்தி தான் பிரபலியமானவன் ரொம்ப பிரபலியமான தமிழக மக்கள் எல்லோருக்குமே கஞ்சான்னு சொன்னாலே டக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அவ்வளவு பெரிய கஞ்சா அடிச்ச மாதிரி ஆசைங்க அவ்வளவு கேவலமா பேசுவான் ஒரு குடிகார பைய பேசும்போது எவ்வளவு கேவலமா இருக்கும் அதுக்கு அதை விடவும் உச்சகட்டமா இந்த செய்தானுடைய வாயை திறந்தான வைங்களே அவ்வளவு அசிங்கமாவும் கேவலமா இருக்கும் அவ்வளவு கேடு கட்டத்தனமா பேசக்கூடிய அந்த செய்தா வந்து எந்த அளவுக்கு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தவர்களுடைய குடும்ப பெண்களை இழுத்து அவர்களை அவதூறாக அசிங்கமாக மிக கேவலமாக பேசியிருக்கிறான் கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சுனா கிடையாது ஒரு பத்தினி பெண்ணை அவதூறு பேசுறது சின்ன பாவமும் பெரிய பாவமா அள்ளி தூளிக்கும் பாவங்கள் ரசூல்லா சலாசன் பட்டியல் போடுறாங்களே ஜித்தனி பூ அசபால் மூவி காத் அள்ளி தூளிக்கும் ஏழு பாவங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்ற பெருமான சலாசன் பட்டியல் போடுறாங்களே அந்த பட்டியல்ல வந்து என்னென்ன சொல்ல வராங்க மாணவி சலதா அலை சலா சிறுக்கு பில்லா அல்லாஹுக்கு இணை கழிப்பிக்கிறது செகரு சூனியம் செய்யறது பட்டியல் போடும்போது வாக்குள் மாநில எத்தியமி அனாதை சொத்து சாப்பிடுறது அநியாயமா சாப்பிடுறது ஓ கதுஃபுல் முஹசனாத்தில் மோமினாத்தில் வாக்கிலாத்தி அவளை பெண்கள் பத்தினி பெண்கள் மோமினான பெண்களை நீங்க வந்து அவதூறு சொல்வது இது பெரும்பாவம் என்று பெருமானா ரசூல்லாய் சலதா அலை சலம் பட்டியலை கொண்டு வந்திருக்காங்களே புகாரில் வருது அப்ப இந்த இந்த ஷைத்தான் வந்து இந்த இந்த செய்தி புராஹிம் என்கிற இந்த ஷைத்தான் வந்து எவ்வளவு கடுமையாக அடுத்த பெண்களை விமர்சித்து ஒரு கல்ல ஐடியையே உருவாக்கி சும்மா கிடையாது பேஸ்புக்ல ஒரு கல்ல ஐடியை உருவாக்கி அந்த கல்ல ஐடியின் மூலமாக அதாவது ஒளிந்து கொண்டு மறைந்து கொண்டு அடுத்த குடும்பத்தினுடைய பெண்களை இழுத்து இழுத்து அசிங்க அசிங்கமா பேசின ஷைத்தான் தான் யாரு இந்த கஞ்சா இப்ராஹிம் சரியா அது உங்களுக்கு தெரியாதா இது அந்த கல்ல ஐடி அவன் தான் வச்சிருந்தான் அவன் தான் இயக்கனா என்ன உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லா கூட்டத்துக்கும் இல்லை எல்லாம் வந்து கூட்டு களவாண்டிகள் தானீங்கள்னா எல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்த அவனை இயக்கி வச்சிருக்கீங்க இது நானா சொல்றேன் உங்க கூட்ட உங்க கூட்டத்துல உங்க டிஎன்டிஜில இருந்த முன்னாள் தலைவர் அவர் கொள்கை சொந்தங்கள் சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு மீட்டிங் போட்டு சரியா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அவர் டிஎன்டிஜில இருக்கும்போது பேசின உர மாதிரி தெரியுது இன்சால நான் போடும்போது நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப கொள்கை சொந்தங்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அதுல பேச்சு வருது கல் ஐடியை பத்தி இந்த சைதா கஞ்சா இப்ராஹிமுடைய கல் ஐடியை பத்தி பேச்சு வருது அப்ப அதுல வந்து என்ன கேள்வி வருது அப்படின்னு அது வந்து கல் ஐடியை நடக்கும் போது நீங்க அதை ஏன் சரி செஞ்சிருக்கலாம் தானே அந்த ஒரு கேள்வி அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா கல் ஐடியை சீர் செய்யாமல் கண்டு கொள்ளாமல் விட்டதற்கு நான் தலைவனா இருக்கிறேன் கல் ஐடியை சீர் செஞ்சிருக்கணும் அதை கண்டு இருக்கணும் ஆனா அதை சீர் செய்யாம கண்டு கொள்ளாம விட்டதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா ஜமாத்து நிர்வாகிகள் அத்தனை பேரின் கருத்துக்களையும் மீறி ஒரு நிர்வாகத்தை கொண்டு செலுத்த இயலாது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்ல வராரு கல் ஐடி வந்து எனக்கு தெரியும் தான் அதை சீர் செஞ்சிருக்கணும் தான் அதை கண்டு இருக்கணும் தான் ஆனா ஜமாத்து நோய்கள் எல்லாருடைய கருத்து என்ன அந்த கல் ஐடி இருக்கணும் அதுதான் சொல்ல வராது ஜமாத்து நிர்வாகிகள் அத்தனை பேரின் கருத்துக்களையும் மீறி ஒரு நிர்வாகத்தை கொண்டு செலுத்த இயலாது என்பது உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கொள்கை சொந்தங்களே முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கிறார் ஒரு விஷயத்தை முடிவெடுக்கும் போது மெஜாரிட்டி அடிப்படையில் தானே முடிவெடுப்போம் தலைவராக நான் இருந்தாலும் அந்த நெருக்கடி தான் இப்படி அதை கண்டு கொள்ளாமல் கண்டும் காணாமல் என்னை செல்ல வைத்தது அப்போ மெஜாரிட்டி நிர்வாக ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தினுடைய மெஜாரிட்டி ஒட்டுமொத்த நிர்வாக குழுக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு களவாண்டிகளாக ஒரு கல் ஐடியை ரெடி பண்ணி அந்த கல் ஐடியை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த குடும்பத்தினுடைய பெண்களை இழுத்து அவதூறாக அசிங்கமாக எவ்வளவு மன உளைச்சலையும் கேவலம் படுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் கேவலப்படுத்திய ஒரு சைத்தான் கஞ்சா இப்ராஹிம் அவனை நீங்க வந்து பகடக்காஜா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அவனை வச்சு நீங்க நல்லா விளையாண்டுருக்கீங்க அடுத்த குடும்ப பெண்களை இழுத்து அவதூறு பேசலாமா கல் ஐடி வச்சுக்கலாமா முதல்ல கல் ஐடி வச்சு கண்டவனையும் கண்டதையும் பேசிக்கலாமா அவதூறு பேசலாமா குரான் அத்தனைக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் ஆராயதீங்க புறம் பேசாதீங்க செத்த சகோதரனுடைய இறைச்சியை சாப்பிட்டதற்கு சமம் அப்படி சாப்பிடுறீங்களா என்று குரான்ல அல்லாஹ் வந்து ஒரு பெரிய வசனத்துல நீண்ட நடிகை விஷயங்களை தடுத்து கொண்டே இருக்கிறானே அது அனைத்துக்கும் உருவம் கொடுத்து பார்க்கணும் அது நீங்க தான்டா முழுக்க முழுக்க நீங்க தான் இப்போ கல் ஐட
அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து ஒட்டுமொத்த ஜமாத்து நிர்வாகிகளுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கல்லைடி இருக்கணும் அதன் மூலமா கள்ளத்தரம் பண்ணணும் இப்படி கள்ள வேலை செய்த கயவர்கள் கல்லர்கள் நீங்க வந்து நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கிறத பத்தி பேசலாமா அடுத்து இன்னொன்னு சொல்றேன் அவர் கஞ்சா இப்ராஹிம் வந்து வசமா மாட்டிக்கிட்டாரு கல்ல ஐடியில அவரு தான் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு ஏன்னா நிர்வாகி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவன் தான் இயக்கிறதே அப்போ சகோதரர்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு பேர் அப்பா இவங்களுக்கு சில பேர் இருப்பாங்கல்ல வெளியே வந்த உடனே இப்ப என்னடா செய்ய அதுல இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்றேன் அந்த அவர் வெளியே வந்து இன்னொரு யூடியூப்ல நீங்க பார்க்கலாம் கஞ்சா இப்ராஹிம் வந்து அவர் வந்து வர்றார் பிஜேக்காக நான் பல குடும்ப பெண்களை அவதூறு கூறினேன் இது கஞ்சா சொன்ன வார்த்தை பிஜேக்காக நான் பல குடும்ப பெண்களை அவதூறு கூறினேன் அதற்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பட்டியல் போடுறார் எந்தெந்த குடும்ப பெண்களை எல்லாரும் அவதூறு பேசினார்னு சொல்லி ஒரு பட்டியலே கொடுக்குறார் சரி அப்படி சொல்றாரு பார்த்தீங்களா அதுக்கு அவர் காரணம் சொல்றார் நான் ஏன் அவதூறு கூறினேன்னு தெரியுமா அடுத்த குடும்ப பெண்களை எல்லாம் இழுத்து நான் ஏன் அவதூறு கூறினேன்னு தெரியுமா அதற்கு முழு மூளை பீஜே தான் அதை செயல்படுத்தியது தான் நான் இதுக்கு முழு மூளை பீஜே படுகின்றது என்று சொல்லி பிஜேவே வந்து போன போட்டு என்னங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்துக்கிட்டு என்னை ரொம்ப இழிவுபடுத்தி பேசுகிறாங்க இப்படி வந்துக்கிட்டு அசிங்கப்படுத்துறாங்களே அப்படின்னு ஒரு தடவை ரொம்ப ஆதங்கப்படுறாரு நம்ம என்ன செஞ்சோம் இப்ப என்னதான் செய்யறது அப்ப இதுக்கு நம்ம பதிலடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு அப்ப எப்படி பதிலடி கொடுக்கறது இப்படி ஒரு கல்ல ஐடி மூலம் ஏன்னா கல்ல ஐடிகள்ல தான் பரப்புறாங்க வரம்பு மீறியவர்களுக்கு அதே பாணிலேயே நம்ம வரம்பு மீறி பதிலடி கொடுத்தாதான் சரியா வரும் அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய முழு மூளை அதற்கு வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்துல அப்பதான் வந்து இந்த அகமது கபீர் ஐடின்றதே வந்து அப்பதான் புழக்கத்துல வருது நல்லா விளங்கிக்கிறீங்க இவரை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அது உருவாக்கப்படுது ஆனா அவர் பேசும்போது என்ன செய்யறாரு அகமது கபீர்ல எழுதுவாங்களாம் எப்படி பாருங்க அகமது கபீர்ங்கிற ஒரு பேர்ல பலரை திட்டி என்ன செய்வாங்க எழுதிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே வந்து என்னென்ன போடுறது எப்படி வந்து பதில் கொடுக்கறதுன்றது வரைக்கும் இவர் தான் சொல்லுவாரு எல்லாம் மசூரா பண்ணி தான் எழுதுவோம் அப்ப வந்து இதுக்குன்னு தனியா ஒரு தோரை போட்டு பிஜே மூளையா இருப்பாரு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் இப்படிதான் எழுதப்பட்டது அது அதுல அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை வச்சு அவர் எழுதினார்னு வைங்களேன் அப்ப இதுல என்னன்னா பல பெண்களை நாங்க இழுத்து எழுதுனது வந்து உண்மையிலேயே தவறுதான் அதுக்கு நான் வந்து பகிரங்க வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் குறிப்பாக அதுல வந்து ஜிஹாது கமிட்டி காமில் பாய் அவர்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி தவறாக எழுதப்பட்டது அதற்காக காமில் அவரிடத்துல நான் வந்து பகிரங்க மன்னிப்பு கூறுகின்றேன் அதே மாதிரி வந்து ஜெங்கிஸ்கான் அவர்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி எழுதப்பட்டது ஜெங்கிஸ்கான் அவர்களை பத்தி எழுதப்பட்டது அதாவது தன்னை ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணியாச்சு சின்ன தப்பா இது அதாவது இவனா கசையாடி நூறு கசையாடி வந்து பல கசையாடி கொடுத்தா என்ன செத்து போயிருப்பான் அந்த அளவுக்கு இவன் வந்து பல பெண்கள் அவதூறு பேசியிருக்கிறான் இது சின்ன தப்பு இல்ல பெரிய தப்பு தானே அதை சிறுச மாத்துறாங்களாம் பெரிய தப்பு செஞ்சாச்சு அதை சின்ன தப்பு மாதிரி மாத்துறான் எப்படி மாத்துறான் இது எல்லாம் நான் செஞ்சதா ஆனா இதுக்கு முழு மூளை வந்து பிஜே தான் நான் அதை செயல் மட்டும் தான் படுத்தினேன் இது கிறுக்குத்தனமா இல்லை நான் நீ சின்ன பிள்ளையாடா நீ சின்ன பிள்ளையா எவ்வளவு பெரிய கிருமினல் நீ இது கிருமினல் நீ சின்ன பிள்ளையா பிஜே தான் மூளை நான் செயல் தான் படுத்து அப்போ உனக்கு அடிப்படை மூளையே கிடையாத மூளை இல்லாதவனா நீ நீ மூளை இல்லாத நீனே அப்பளம் அம்பலப்படுத்திட்டு இருக்கியா அல்ல எவ்வளவு பெரிய கேவலப்படுத்துற மாதிரி ஒண்ணு முட்டாத்தனமா இல்லை அந்த அவனுக்கு நான் என்ன சொல்றேன் உங்க அண்ணன் சொன்னார் வச்சுக்கோங்க மேடம் உனக்கு எங்கள அறிவு போச்சு மூளை போச்சு அதே மூளை அதே அண்ணன் உன் குடும்ப பெண்களை வந்து அவதூறு பேச பேசிருப்பியா பேசிருப்பியா அப்போ உன் மூளை அங்கே வேலை செய்யும் தானே வேலை செய்யுமா இல்லையா உங்க அடுத்த குடும்ப பெண்களை வந்து அவதூறு பேசுறதுக்காக உங்க தலைவர் வந்து பிஜே வந்து மூளையாக செயல்பட்டார் என்று நீ குற்றச்சாட்டு வைக்கிற அது உண்மையாக ஒரு நாள் இருக்குமே ஆனால் அது உண்மையா பொய்யா அதுல நான் பேச்சுக்கே வரல ஏன்னா நான் தொடங்கும் போது சொல்லிட்டேன் இந்த குற்றச்சாட்டு நானாக வைக்க இல்லை உங்கள் வார்த்தைகள் உங்களுடைய இயக்கத்தில் உள்ளவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை மட்டுமே நான் பதிவு செய்கிறேன் நல்லா பாதுகாக்கணும் நீங்க செய்யாத ஒரு குற்றத்தை நான் சொல்லி நாளைக்கு மறுமையில நான் அல்லாட்டா பதிவு சொல்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது
அதுக்காகத்தான் இந்த இது வரைக்கும் உங்க இயக்கம் சார்ந்த கொள்ள எத்தனையோ குற்றச்சாட்டுகள் வரும்போது முன்ன ஜமாத்தினுங்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து அது விஷயமா தலைப்பாக டாபிக்காக எடுத்துக்கணும் நாங்கள் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேசவும் இல்லை இது ஏன் இங்கே நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஒப்பு கொண்ட விஷயங்கள் நான் பல குடும்ப பெண்கள் அவதூறு பேசியிருக்கிறேன் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யார் தெரியுமா மூளை யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் நான் செயல்படுத்த தான் பட்டுக்கினேன் ஒரு பெரிய தப்பை செஞ்சு போட்டு அதை அப்படியே சின்ன தப்பாக மாத்துறாங்களாம் எவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் நீ நீ ஏதாவது உனக்கு மூளை இல்லை ஒரு பெரிய தப்பை பண்ணி போட்டு அதை அப்படியே சின்ன தப்பை நீ மாத்துறேன்னா நீ மூளை இல்லாதவனா மூளை எல்லாம் செஞ்சிட்டியா சின்ன பிள்ளை பைத்திய மறந்தியா நீ அப்போ ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு பைத்தியம் இருந்தியா சரி அடுத்து பாருங்க சம்சுத்தீன் காசி அப்படின்னு ஒரு ஆள் அவரு இந்த டிஎன்டிஜிக்கு எதிராக ஏதோ பேசுகிறார் போல தெரியுது உடனே இந்த கஞ்சாவை இறக்கி விட்டானா ஏன்னா இவன் தான் வந்து என்ன அடுத்தவங்களை பத்தி அசிங்க அசிங்கமா பேசுவானே இவன் வாய் இவனுடைய நாட்டம் பிடிச்ச வாய்க்காகவே பல பேர் இவனை வந்து எடுத்து பேசுறதுக்கு பயப்படுவான் அந்த பையன் எங்களுக்கு கிடையாது அது ஓப்பனா சொல்றேன் உங்களுக்குன்னா உங்க வாய்க்கும் உங்க நாக்குக்கும் உங்க பேச்சுக்கு நாங்கள் பயந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வந்து களமாடி பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சின்ன ஜமாத்து கொள்கைக்காக நாங்கள் வந்து முன்னால் இருந்து நிற்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் நாவுக்கு நாயக்கு நாயகம் நான் பயப்படணும் ஆனால் பயந்த மக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க கஞ்சா இப்ராஹிமா அவன் வாயை திறந்தாலே கூவ ஆறுல ஓடும் அவ்வளோ அசிங்க அசிங்கமாக பேசுவோம் அவ்வளோ நாட்டை முடிச்ச வார்த்தையில் விடுவான் பயந்துருக்கிறான் அவன் அதை தான் கையில் ஆயுதமாக இருக்கான் இந்த சேர்த்தாங்க அதுக்கான இவனை இறக்கி விட்றது எப்பவும் பாருங்களேன் இந்த டிஎன்டிஜி குழு வந்து ஒருத்தனுக்கு எதிராக அதிகமாக பேசணும் அவன் வாயை அடைக்கணும்னு சொன்னால் இந்த கஞ்சா ஒன்று இறக்கி விடுவான் நீங்கள் பல கணங்களில் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன் இந்த கஞ்சா இறக்கி விடுறான் ஏன்னா இவன் அப்படி பேசுவான்னு இந்த கூட்டத்துக்கு தெரியுது அவன் தான் சோறு போட்டு வளர்க்குறானோ நாயை வளர்க்குறாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி சோத்தை போட்டு வளர்க்குறான் சரியா அப்பவும் சம்சுத்தீன் காசிமேங்கிற அந்த குடும்ப பெண்ணை அவங்களுடைய மனைவியை எவ்வளோ அசிங்கமாக அந்த ஆள் பேசுறான் தெரியுமா அந்த வார்த்தையை உள்டாவா அவன் குடும்பத்துக்கு ஒருத்தன் பேசுனாங்கன்னா நீ இருப்பியான்னு யோசிப்பார் ஒரு ஆள் நமக்கு வந்து உடன்பட்டவர் முரண்பட்டவர்னா ரெண்டாவது சம்சுத்தீன் காசிமி வந்து நமக்கு உடன்பட்டவர் முரண்பட்டவர் இப்போ அவரை வச்சு நான் பேசிட்டு வரல அவர் ஒரு மனிதராக பாருங்க அவர் ஒரு மனைவியாக பாருங்க அவர் குடும்பமாக பாருங்க அவருடைய குடும்ப பெண்ணை அவங்களுடைய மனைவியை நீங்கள் அசிங்கமாக மிக கேவலமாக நீ பேசும்போது அந்த மனசை வந்து ரொம்ப மனம் வெந்து போய் பத்துவாய் விட்டார் சும்மனா பத்துவா விடலை சாதாரண பத்துவா கிடையாது அதாவது நானும் மன்னிக்க மாட்டேன் என் மனைவியும் ஒன்றை மன்னிக்க மாட்டா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மன்னிச்சா தான் அல்ல ஒன்றை மன்னிப்பான் நாங்களே மன்னிக்க மாட்டோம்போது அல்ல ஒன்றை மன்னிக்க மாட்டேன் என் குடும்ப பெண்ணை இழுத்து பேசுவியா என் மனைவி நீ அசிங்கமாக பேசுவியா என் மனைவி பத்து நீடா நீ எப்படா அசிங்கமாக பேசலாம் அதை பேசுறதுக்கு உனக்கு எவண்ட அதிகாரம் தந்தது வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுடைய இயக்கத்தை சொல்லிட்டாலோ அவங்களுடைய கொள்கையை தப்பான கொள்கை விமர்சித்தாலோ உடனே அவர் தான் திட்டுவில வருவாரு வந்து ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு என்ன அசிங்க அசிங்கமா திட்டுவாரு ஆனா இந்த தடவை இந்த திட்டத்துக்கு அவர்கிட்ட எந்த சரக்குமே இல்ல என்னுடைய பயான்ல அவருக்கு பதில் சொல்ல எந்த சரக்குமே இல்ல அதனால தன்னுடைய பினாமியை விட்டு என்னையும் என்னுடைய மனைவியும் என் குடும்பத்து பெண்களையும் அசிங்க அசிங்கமா திட்ட வச்சிருக்காரு சகோதரர் செய்தி இப்ராஹிம் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அவர் முகத்தோட எதிரி பார்த்ததில்ல சகோதரர் செய்தி இப்ராஹிம் சொல்லிக்கிறேன் சகோதரரே செய்த இப்ராஹிமே நீங்க நல்ல கேளுங்க சகோதரர் பி ஜே அவர்கள் எத்தனையோ பேர் விரட்டி விட்டு இருக்காரு நாளைக்கு அதே மாதிரி உங்களையும் விரட்ட போறாரு அப்படி உங்களை விரட்டும் பொழுது நீங்கள் நான் என்னை பத்தி பேசிய பேச்சுக்கு என்னிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டால் சத்தியமாக சொல்லி உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் சத்தியமா சொல்லி உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் நீங்கள் என்னை பற்றி என்னுடைய மனைவி பற்றி பேசிய வார்த்தைகளை நிச்சயமா சத்தியமாக எதுவரை நானும் மன்னிக்க மாட்டேனோ என்னுடைய மனைவி மன்னிக்க மாட்டாளோ அல்லா உங்களை மன்னிக்க மாட்டான் அல்லா ரபுல் அலி சூரத் நூறுல இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் சொல்றான் இன்னல்லதீன எருமோனல் மொஹசனாத்தில் காபிலாத்தில் மூமினாத் அப்பாவியான மூமினான பரிசுத்தமான பத்தினி பெண்களை யார் அவதூறு சொல்கிறானோ ஆகிறா அவன் உலகத்திலும் சபிக்கப்படுபவன் ஆகிரத்திலும் சபிக்கப்படுபவன் உலகம் அதாபுன் அலீம் அவனுக்கு மகத்தான வேதனை நிச்சயம் <laughs> சத்தியமா மன்னிக்க மாட்டேன் 
இவங்க முன்னாடிக்கெல்லாம் வந்து மூஞ்சியை பொத்திக்கிட்டு கைய கால எல்லாம் பொத்திக்கிட்டு எங்க போறான் யார் வர்றோம்னு தெரியாத அளவுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இவன் ஜும்மா மசூதில வந்துகிட்டு ஜும்மா ஒரு எழுதிட்டு இருக்கான்ல இவன் முன்னாடி வந்து இன்னொருத்தன் தள்ளிட்டு போறேன்னு வைங்க காரணம் என்ன மூஞ்சியை பொத்திக்கிட்டு போறாங்கல்ல கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது இதனால அப்படின்னா அப்படின்னு ஒருத்தன் குற்றச்சாட்டு வச்சா அப்ப நீ என்ன சொல்லுவ நீ வந்து எதுனால ஜும்மா ஒரு நேரத்துல தெரியுமா அரை மணி நேரம் நீ மண்ட நேரத்துல உன்னுடைய வீட்டுல உள்ள பொம்பளைகளை எல்லாம் வேற வேற எவனோ தள்ளிட்டு போறோம் அப்படின்னு ஒருத்தன் குற்றச்சாட்டு வச்சா அதுக்கு என்னதான் பதில் சொல்லுவ மானம் கட்டவனே அப்படின்னு அவன் இடத்துல யாராவது கேட்டா அதுக்கு இவன் என்ன பதில் சொல்லுவான் அவர் பொங்கி எழுந்து அதை பேசின அந்த உரைகள் நம்ம பார்க்கும் போது மன வருத்தம் நம்ம வந்து ஒரு மனிதராக நம்ம அதை பார்க்கின்ற பொழுது நான் சொல்ல வரேன் கொள்கைக்கு உடன்பட்டவர் கொள்கைக்கு முரண்பட்டவர் எனக்கு அப்பாற்பட்டு நான் ஒரு மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு மனிதனாக நான் அதை பார்த்து பேசுறேன் அந்த காட்சியை நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கே மனம் வெந்து போகணும் இவ்வளவு அசிங்கமா அந்த செய்தாங்க மனசனா ஒன்னா வந்து அதாவது மனித பிறவிக்கு தகுதியே இல்லாதவன் குரான்ல எவன அல்லாவும் அல்லாடத்துல யாரையெல்லாம் மிக மோசமானவனாக அசிங்கமானவனாக நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு உருவம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சைத்தானுக்கு உருவம் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அவ்வளவு அசிங்கமா கேவலமா இது சின்ன தப்புன்னு நினைச்சு பேசுறீங்க பெரிய தப்புன்னு நினைச்சு பேசுறீங்க அந்த அந்த தவறுக்கு ஆஹ் நூறு கசையடி என்பது எண்பது எண்பது கசையடி என்பது தெரிஞ்சுதான் நான் பேசுறேன் வல்லதீன எருமூரல் மஹசனாத்தி சும்பலம் அத்தூபி அருபாத்தி சுஹதா அப்ப ஜலிதூகும் சமானின ஜல்தத்தம் ஒரு அப்பத்திரி பெண் மீது ஒருவன் அவதூறு சொல்லி அதற்காக நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வரவில்லை என்றால் அவனுக்கு எண்பது கசையடி கொடுங்கள் அவன் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் அவன் தகுதியானவன் கிடையாது மனசனே கிடையாது என்கிற அளவுக்கு அல்லா சொன்ன அந்த பாவத்தை உனக்கு தெரியாம நீ செஞ்சியா ஒரு இடத்துல நீ ஒப்புக்கொள்றியா அவதூறு கூறுறதுக்கு என்ன தண்டனை தெரியுமா அதுக்கு எண்பது கசையடியாக இருக்கிறது அதுதான் பெரிய பெரிய பாவம் எண்பது கசையடி கொடுக்கிற அளவுக்கு பெரிய குற்றம் தான் எழுது அடுத்த பெண்களை பத்தினி பெண்களை அவதூறு கூறுவது அப்படின்னு கஞ்ச அந்த சைத்தானே பேசியிருக்கான் அப்ப அவனை அவனுக்கே தீர்ப்பு சொல்ல வைக்கணும் கண்ணாடி பார்த்து நீ பேசுறான் அதே நேரத்துல ஆதாரத்தை இவன் அவதூறு சுமத்தினான் அவன் தான் நாலு சாட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆதாரத்தை இவன் அவதூறு சுமத்தினான் அவன் தான் நாலு சாட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படி அவதூறு சொன்ன விஷயத்த ஒரு விபச்சார குற்றச்சாட்டை சுமத்தி அவதூறு சொல்ல சொன்னதை வந்து நிரூபிக்க நாலு சாட்சியை கொண்டு வரல அப்படின்னா அந்த நாலு பேரும் பொய்யர்கள் என்று அவர்களுடைய சாட்சியை ஒரு காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த நாலு பேரும் எண்பது கசையடி கொடுக்க வேண்டும் பரப்பினார்களோ அவர்களுக்கு எண்பது கசையடி அதாவது விபச்சாரம் செஞ்சா திருமணம் முடிக்காத விபச்சாரம் பண்ணா நூறு கசையடி அவனுக்கு ஒரு பெண் மேல ஒரு நபர் மேல அவதூறு சுமத்தினால் ஆதாரம் இல்லாமல் அவதூறு சுமத்தினால் எண்பது கசையடி வழங்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லி இருக்கு இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இல்லாதனால இவர்கள் தப்பித்துக் கொண்டார்கள் என்பதையும் இங்க உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றோம் கண்ணாடி பார்த்து பேசு கண்ணாடி பார்த்து பேசுனா அது உனக்கு பேசுற மாதிரி இருக்கும் அந்த எண்பது கசையடி நீங்க உனக்கு கொடுத்துக்கட இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இல்லாம இருக்க போய் நீ நீ மேல மண்ணுக்கு மேல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உனக்கு கூப்பிட்டு அடிக்கணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எண்பது எண்பது அடி கூட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மே மண்ணுக்கு மேல உனால் வாழ முடியுமா என்னைக்கும் தோண்டி உள்ள போச்சுட்டு போயிருப்பான் செத்து போயிருப்பேன் அத்தனை பெண்கள் நீ என்ன செஞ்சிருக்கிற அவதூறு பேசியிருக்கிற நீ வந்து தூய்மைவாதம் பேசலாமா இதுல வேடிக்கை என்ன தெரியுமா இந்த கஞ்சா இப்ராஹிமா வந்து இயக்க நிர்வாகிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணா இந்த கூட்டு கலவாண்டி தானே பண்ணானோம் இப்போ தம்பிமார்களுக்கு அப்பாவிகளும் சில பேர் இருப்பாங்கல்ல நல்லது மட்டுமே அவங்க செய்யறானு நம்பிக்கையில போய் உட்காந்துருக்கான்ல சில பேர் அவங்களுக்கு இந்த இந்த செயல் செய்ய தெரிய வரல இப்ப கஞ்சாவை நீக்கி ஆகணும் அப்பவும் தீர்மானம் பேசினானோல அப்துல் கரீம்ங்கிறவருடைய தலைமையில ஒரு 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 கூட்டம் போடுறானோ எதுக்கு கஞ்சாவை நீக்கிறதுக்கு ஏன்னா அதுல என்ன பேசுறாரு அப்துல் கரீம் என்பவர் கல்ல ஐடியை வைத்து கல்லத்தனம் செய்த செய்த இப்ராஹிமின் செயலை நாங்கள் சாதாரண ஒரு செயலாக பார்க்கல ஒட்டுமொத்த உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்களையும் அவர் ஏமாற்றிருக்கின்றார் இந்த ஜமாத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களையும் நம்பகத்தன்மையும் சுக்குநூறாக உடைப்பு தள்ளியிருக்கிறார் இது ஒரு பாரதூரமான நடவடிக்கைக்குரிய ஒரு காரியமாகத்தான் இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சாதன விஷயம் கிடையாது ரொம்ப பாரதூரமான ஒரு விஷயமாக நடவடிக்கைக்குரிய ஒரு காரியமாகத்தான் இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே கஞ்சாவை நீக்குகிறோம் நீக்கியாச்சு அது முடிக்கும் போது கொள்கையே தலைவன் கொள்கையே தலைவன் அப்படின்னு சொல்லி அதை முடிச்சு மூடி வச்சாச்சு
தமிழ்நாடு தவு ஜமாத்தின் மாநில தலைவராக இருந்த ஃபக்கீர் முகமது அல்தாஃபியின் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு நிரூபணமாகி ஜமாத்தின் அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டார் அல்தாஃபியின் பாலியல் தொடர்பான செய்திகள் சமூக வலைதளங்களிலே பொது வெளியிலே பரவியது பரவியதற்குண்டான பின்னணியில் ரியாத் மைதீன் என்கிற பெயரும் அடிப்பட்டது இந்த ரியாத் மைதீன் யார் என்பது ஒரு புதிராகவே இருந்து வந்தது மாநில நிர்வாகிகளும் கூட ரியாத் மைதீன் யாருன்னு தெரியலையே என்று நாம குழம்பி நின்றோம் இந்த நிலையில ரஹமத்துல்லா தான் ரியாத் மைதீன் என்று பலராலும் சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டு சமூக வலைதளங்களிலேயும் ரியாத் மைதீன் வேறு யாரும் அல்ல ரஹமத்துல்லா தான் என்று எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் இது ரஹமத்துல்லா அவர்களுடைய கவனத்திற்கு வரும்போது அல்லாஹவ சாட்சியாக்கி யாருக்கும் இந்த பெயரில் பேச சொல்லவும் இல்லை தனக்கும் அதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அல்லாஹவ சாட்சியாக்கி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நிலையில இன்று ஏழு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று மாலை மேலாண்மை குழுவிற்கு ரியாத் மைதீன் தொடர்பாக ஒரு புகார் கடிதம் வருகிறது அந்த புகார் கடிதத்துல மேலாண்மை குழு தலைவர் அப்துல் நாசிர் அவர்களை ரியாத் மைதீன் என்கிற பெயரில் தொடர்பு கொண்டு பேசியது நான் தான் என்னை இந்த பெயரில் தொடர்பு கொண்டு பேச சொன்னது வேறு யாரும் அல்ல செய்யது இப்ராஹிம் தான் அப்படின்னு சொன்னார் உடனடியா மேலாண்மை குழுவில் இருந்து உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது செய்யது இப்ராஹிம் அவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு கேட்கிறோம் செய்யது இப்ராஹிம் அவர்கள் அவர் சொல்ற புகார் உண்மைதான் நான் தான் என்பது அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார் ஒப்புக்கொண்ட வீடியோ பதிவையும் நாம தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொண்டோம் இப்ப செய்யது இப்ராஹிம் அவர்களுடைய இந்த செயலை இது ஒரு சாதாரண செயலாக நம்ம பார்க்கல ரியாத் மைதின் யார் யார் என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அதற்கு தானாக முன்வந்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிற செய்து இப்ராஹிம் ஒட்டுமொத்த உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்களையும் ஏமாற்றி இருக்கிறார் இந்த ஜமாத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்த அனைத்து உறுப்பினர்களின் நம்பகத்தன்மையை குளூராக உழைத்து தள்ளி இருக்கிறார் இது ஒரு பாரதூரமான நடவடிக்கைக்குரிய ஒரு காரியமாகத்தான் இதை நாம பார்க்கிறோம் அதனால ஒரு மாநில நிர்வாகின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக இருந்தால் உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடிதான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் தற்போதைய சூழலில் பல உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் வெளியூர்லையும் வெளிநாட்டிலையும் இருக்கிறதுனால உடனடியாக ஒன்று கூட முடியாத நிலை இருப்பதை கவனத்தில் கொண்டு உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் தொலைபேசி வாயிலாக இணையதளங்களின் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் ஒப்புதலோடு செய்யது இப்ராஹிம் அவர்கள் இந்த ஜமாத்தினுடைய நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில் செயல்பட்ட காரணத்திற்காக உடனடியாக பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து அவரை நீக்கி நாம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் உயர்நிலைக் குழு ரமலானுக்கு பிறகு கூட இருக்கிறது ரமலானுக்கு பிறகு கூட உள்ள உயர்நிலைக் குழுவில் செய்தி இப்ராஹிமின் மீது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது தொடர்பான முழு விபரமும் பேசப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு அது ஜமாத்தினுடைய உறுப்பினர்களுக்கு முறையாக தெரிவிக்கப்படும் அதுவரையிலையும் அவர் தாவாவுக்கும் பிரச்சார களத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது ஏனென்றால் அவருடைய செயல் அம்மாதிரியான செயல் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுவரையிலையும் தற்போது துணை பொதுச் செயலாளராக இருக்கிற சகோதர தௌபிக் அவர்கள் பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பு வகிப்பார் நம்முடைய ஜமாத்தை பொறுத்தவரையிலையும் குற்றம் ஆதாரங்களோடு நிரூபணம் ஆகுமையானால் குற்றம் அளித்த நபர் யார் என்று பார்க்க மாட்டோம் இந்த ஜமாத்தை பொறுத்தவரை கொள்கைதான் முக்கியம் ஜமாத்தினுடைய நம்பகத்தன்மைதான் முக்கியம் என்பதை கொள்கையை தலைமையேற்று அதன் பின்னே செல்லுகிற மக்களுக்கு யார் போனாலும் எங்களை எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது நம்முடைய நோக்கம் நாளை மறுமை நாளில் முஸ்லீம் சமுதாயம் அனைவரும் மக்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை இலக்காக கொண்டு பிரச்சாரம் செய்வதுதான் அந்த பிரச்சாரத்தினை நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்போம் தவு ஜமாத்தை பொறுத்தவரை அதன் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் கொள்கைதான் தலைவன் ஆலை மையப்படுத்தி இங்க யாரும் நாங்கள் இயங்குவது கிடையாது நாங்கள் எந்த தனிநபரையும் மையப்படுத்தி இயங்குவது கிடையாது நாங்கள் எந்த சத்திய கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமோ அதை தொடர்ந்து தொய்வின்றி மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருப்போம் அதில் எல் முனையளவும் நம்மிடத்தில் சோர்வு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது எவர் தவறளித்தாலும் ஆதாரங்களோடு நிரூபணமாகும் போது தயவுதாட்சியமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அமைப்பு என்பதை தமிழக முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே நாம் மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்திருக்கிறோம் என்பதை அழுத்தமாக இங்கே பதிவு செய்து கொள்கிறோம் கொள்கையை தலைவனாக கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் தொய்வின்றி நமது பிரச்சார பணியினை மக்கள் மத்தியிலே முன்னெடுத்துக் கொண்டு சென்று கொண்டே இருப்போம் எவ்வளவு பெரிய ஐயாக்கியத்தனம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நிர்வாகிகள் எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது கஞ்சா இப்ராஹிம் வந்து கல்லைடியை வச்சு பல பெண்கள் அவதூறு பேசுறதுன்னா எங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது இது வந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்துருச்சு இது சாதாரண விஷயமா பாரதூரமான விஷயம் 
ஒட்டுமொத்த உயர்நிலை குழுவை ஏமாத்திருக்கிறாரு ஜமாத்தையே ஏமாத்திருக்கிறாரு நிர்வாகிகளை ஃபுல்லா ஏமாத்திருக்கிறாரு நம்பகத்தன்மையை சுக்குநூறா உடைச்சிட்டாரு யாரா சுக்குநூறா உடைச்சது அவனை இயக்கினது நீங்க தானடா அல்தாஃபி என்ன சொன்னாரு அவர் தெளிவா நான் மீண்டும் அல்தாஃபி நான் ஒரே நான் போட்டு பார்க்கும்போது திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்க நீங்க எங்க வைகை மீடியா யூடியூப் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க அப்லோட் பண்ற वीडियोस உடனே உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூட இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க God bless you all வருமானம் இருக்கும் சந்தேகத்தில் இருந்துச்சோ அதே போலத்தான் நான் நிர்வாகத்தில் இல்லாமல் வெளியில இருக்கும் பொழுது நானும் அந்த சந்தேகத்தில் இருந்தேன் எனக்கு யார் என்ன ஏதுன்னு தெரியாது தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு உள்ளுக்குள்ள நிர்வாகத்துக்குள்ள போறோம் அது ரெண்டாவது நிர்வாக குழுவோ மூணாவது நிர்வாக குழுவோ அப்ப அந்த பேச்சு வருது நான் கேட்கிறேன் அது யாருங்க அகமது கபீர் ஐடி அது பெரிய தொல்லையா இருக்குங்க ஆனாலும் கேட்கறாங்க கண்டது எழுதி எழுதி வச்சுட்டு யார் எழுதுனா யார் எழுதுனான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது நமக்கு வந்து நன்மையை தரல தீமையைத்தான் தருது அதனால யாருன்னு கேட்கறேன் பழைய நிர்வாகிகள்லாம் கொஞ்சம் கமுக்கமா சிரிக்கிறாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்டா அது நம்ம தானே இங்க இருந்து தானே போகுது அதுக்கப்புறம் என்னன்னு விசாரிக்கும் பொழுது அப்ப என்ன நாரா வச்சு கொண்டு இவங்க தான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ணன் சொல்லுவாரு செய்யப்பட வெளியாக அந்த செய்தி பதிவு செய்யப்படும் சொல்லிவிட்டு தகவல் சொல்லப்படுது ஜமாத்துல இருந்தா சில பேர் இயக்கிறாங்க சொல்லப்பட்ட உடனே அப்ப நான் சொல்றேன் இந்த ரெண்டாம் நம்பர் வேலை நமக்கு தேவையில்லை எதை சொல்வதாக இருந்தாலும் நேரடியாக முகத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுவோம் நம்ம மக்களிடத்துல நற்பேர் வாங்கறது அப்படித்தான் வாங்கி இருக்கிறோம் அதனால இந்த ரெண்டாம் நம்பரை கலைச்சு போட்டு எதை சொன்னாலும் ஒன்னா நம்பர்ல சொல்லுவோம் ரெண்டாம் நம்பர்ல சொல்லும் பொழுதுதான் பொய்களை சொல்றோம் அவதூறு சொல்றோம் நிரூபிக்க முடியாத குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் சொல்றோம் ஏன்னா யாருமே தெரியாதுன்னு தப்பிச்சிடலாம் பாருங்க அதனால நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனவே இது வேண்டாம் சொல்லிவிட்டு நான் சொல்றேன் எல்லா நிர்வாகிகளும் இந்த கருத்தை ஒத்துக்கொண்டார்கள் உடனே சொல்றாங்க இல்ல நம்ம இந்த இது இந்த விஷயத்த நம்மளே முடிவெடுத்த முடியாது போன நிர்வாகத்துல அண்ணன்லாம் இருந்துதான் இந்த விஷயத்த எடுத்திருக்கிறாங்க அதனால அண்ணன் ஒரு வார்த்தை நீங்க ஐடியா கேட்டுக்குங்க ஒரு ஆலோசனை கேட்டு அதுக்கு பிறகு இதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறாங்க நான் சந்திக்க போறேன் அவருடைய கடையில போய் விவரத்தை சொல்றேன் அகமது கபீர் ஐடியா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இருக்கிறோம் எல்லா நிர்வாகிகளும் அதற்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு சாச்சா அப்படிலாம் கிடையாது இயக்கம் நடத்துறதுல சாதாரண விஷயம் இல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியமானது அப்படிலாம் இருந்தா தான் நம்ம ஒரு பெரிய இயக்கத்தை கொண்டு போக முடியும் அதை க்ளோஸ் பண்றதுலாம் வேண்டாம்ட்டார் சொல்லி பாக்குறா அது அப்படி இல்லையே இப்படி இல்லையே அப்படிங்கிற அதுக்கு சில ஆறுதல்களை சமாளிப்புகள் அவர் சொல்றாரு கடைசியில நிர்வாகிகளத்தை வந்து மீண்டும் சொல்றேன் அண்ணன் ஒத்துக்கலங்க அப்படின்னு எல்லா நிர்வாகிகளும் ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எதுக்கு வம்பு அப்படியே விட்டுருங்கண்ண அவர் விருப்பம் இல்லாத ஒன்று செஞ்சோம்னா கடைசியில் நம்ம நிம்மதியாக நிர்வாகம் பண்ண முடியாது என்ன மாதிரி ஒரு குடைச்சலாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஏதோ நன்மையாக இருக்கும் விட்டுருங்க கண்டிப்பாக விட்டுருங்கன்
அதோட விட்டுட்டோம் அதுல என்ன வருது ஏது வருது எதுவுமே எனக்கு உண்மையில தெரியாது அல்லா சாட்சியாக இருக்கிறான் அதில் வருகிற செய்திகள் வெளியில வரும்போது யாராவது சொல்லுவாங்க ஏன் இப்படி வந்திருக்கேன் அவங்க மீறலமாங்க அப்பந்தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர அதில் என்ன எழுதப்படுகிறது யார் எழுதுகிறார் யார் இயக்குகிறார் எந்த விஷயமும் என்னுடைய காதுகளுக்கு வந்தது கிடையாது நான் அதை கவனிக்கிறது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா நான் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் முகநூல் பக்கம் தலை வச்சு படுத்ததே கிடையாது நான் பேங்க் அவங்க போனதுக்கு பிறகுதான் அது எப்படிங்க அது எங்கெங்க டைப் பண்ணணும்னு கேட்டேன் என் கூட வேலை பார்க்கற விட்டு கேளுங்க என் கம்பெனியில வேலை பார்த்தவர் அபுல் ஹசன் சொல்லிட்டு கூத்தான் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் தான் கேட்கிறேன் முதல் பதிவு பதில் போட போறேன் இதுல எந்த இடத்துல டைப் பண்ணுனா போஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு அப்ப அவர் உட்கார்ந்து இந்த இடத்துல தான் டைப் பண்ணணும் இந்த போஸ்ட் இருக்க பப்ளிஷ் இருக்க என்ன விவரம் இது அமுக்கு நீ தான் எல்லாரும் பாத்துருவாங்க ஐயோ அமுக்கிட்டேன பயப்படாதீங்க இன்னொரு செட்டிங் இருக்கு இப்படி பயப்படியோ அவர் சொல்லி தந்த பிறகுதான் பேஸ்புக்க பயன்படுத்தவே அது வரைக்கும் எனக்கு இந்த பேஸ்புக் பக்கம் நான் தலை வச்சு படுக்கவே இல்லை அதுல உள்ள செய்திகள் எனக்கு தெரியவும் செய்யாது அப்ப அதுக்கு பிறகு நான் நான் நினைத்து கொண்டது என்னன்னு கேட்டா எல்லாம் வர்ற தகவலை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது பிஜி சொல்றாரு சேவராயமுக்கு ஆர்டர் போகுது அவர் புதுக்கோட்டை நிஜாமுக்கு தகவலை பாஸ் பண்றாரு அல்லது பிஜேஓ அல்லது செய்திபிராயமோ அவர்களே அந்த ஐடியை கையில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களும் அதில் நேரடியாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படின்ற ஒரு இயக்கம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதை தாண்டி நான் அதில் சம்பந்தப்படல யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஐடி இருந்துச்சு போக்கு அது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அதற்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல ஆனாலும் ஜமாத்திரை இப்படி ஒன்று இருக்கிறது என்று என் கவனத்துக்கு வந்த பிறகும் எல்லாரும் சொல்றாங்க அண்ணன் சொல்றாரு என்பதற்காக வேண்டி அதை சீர் செய்யாமல் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டம் பாத்தீங்களா அது என்னுடைய தவறு சுத்தி வளைச்சு தலைவர் நீதான நிற்கும் நான் ஒரு செயலாளர் என்ற பொறுப்பில் இருந்திருந்தால் கூட தலைவர் முடிவெடுத்தாருங்க அவர் தலையில போட்டுட்டு போயிடலாம் ஆனால் முடிவெடுக்கிற இடத்தில் இருந்த நான் வலியுறுத்தி செய்திருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அத்தனை பேருடைய கருத்துக்களையும் மீறி ஒரு நிர்வாகத்தை கொண்டு செலுத்த இயலாதுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்த முடிவெடுக்கும் பொழுது மெஜாரிட்டி அடிப்படையில் தானே முடிவெடுப்போம் தலைவராகவே இருந்தாலும் அந்த நெருக்கடி தான் இப்படி அதை கண்டும் காணாமல் செல்ல வைத்ததே தவிர அதற்கு நமக்கு வேற எந்த வகையிலையும் தொடர்பு இல்லை என்பதையும் தெரிவுபடுத்துகிறார்
உங்க கூட்டத்தில் இருந்த கோவை இப்போ இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் பிஜே மேல வச்ச குற்றச்சாட்டு பிஜே வந்து இவன் மேல வச்ச குற்றச்சாட்டு இப்ப பிஜே உங்க கூட்டத்தில் இல்ல வெளியே செலுத்திட்டு அறுவை ஓரமா வச்சிருங்க உங்க கூட்டத்தில் இப்ப வந்து இல்லம் பியூர் சொக்க தங்கம் சொல்றீங்களாடா இப்பவும் கஞ்சா பயணிக்கிறானே உங்க கூட்டத்துல சொக்க தங்கம் தானே அவன் இப்போ உங்க உங்க இயக்கத்துல தானே கோவில் ஆணத்துல இருக்கிறான் சொக்க தங்கம் அவன் அவன் மேல வச்சு குற்றச்சாட்டு சின்ன குற்றச்சாட்டா எவ்வளவு பெரிய குற்றச்சாட்டு வந்து பிஜே வந்து அந்த சமயத்துல வச்சிருக்கிறாரு சின்ன சின்ன குற்றச்சாட்டுலாம் அவர் வைக்கல பெரும் பெரும் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு விவாதத்தை நடத்தினீங்களா தைரியமா முறையா நடத்திருந்த நாலு நாலு பேருக்குமே அப்ப அவர் வைக்க வைக்க குற்றச்சாட்டுனா சாதாரண குற்றச்சாட்டு கிடையாது பிஜே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு ஏன் இப்ப பிஜே நான் வந்து விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் உங்க இயக்கத்துல வெளியே போயிட்டாரு இப்ப நீங்க தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க நாங்க தூய்மை இயக்கம் தூய்மைவாதம் பேசக்கூடியவர்கள் எங்க இயக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் சொக்க தங்கம் நீங்க தானே சொல்றீங்க அப்போ உங்களை தான் பிடிக்க முடியும் அப்போ உங்கள் முன்னாள் பாசவி காணன் திரு பிஜி அவர்கள் கோவையில் ஆணத்துள்ள மீது வச்ச குற்றச்சாட்டு கொள்ளும் சாதன குற்றச்சாட்டா அவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு சொல்லவா அடுக்கவா இந்த பட்டியலை தொடர்ந்து நேற்று காலைய தினம் நான் ஒரு பட்டியலை போட்டிருக்கிறேன் அதனால நிலைப்பாடுகளை என்னவெல்லாம் பேசணும் என்பதை என் தரப்பு நிலைப்பாட்டை நான் தான் முடிவு செய்யணும் அவர் தரப்பு நிலைப்பாட்டை அவர் தான் முடிவு செய்யணும் அதை முடிவு செய்து இறுதி செய்வதற்கு தான் இங்கே ஒப்பந்தத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் அதனால் என் தரப்பு நிலைப்பாட்டை நான் இப்பொழுது தொகுத்து வைத்திருக்கிறேன் அதில் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் அதற்கு பிறகு அவருடைய நிலைப்பாடை சொல்லட்டும் இறுதி செய்வோம் அவங்க பேசலாம் என்னுடைய தரப்பு நிலைப்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்டிஜே முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் இந்நாள் மாநில பேச்சாளர் கோவை ரஹமத்துல்லா என்பவர் ஒரு அயோக்கியர் அனாதைகள் முதியோர்கள் மற்றும் ஜக்காத்து பணத்தை மோசடி செய்த கும்பலில் ஒருவர் மார்க்கம் அனுமதிக்காத வகையில் பணம் வசூல் செய்யும் பணப்பே பாலியல் மற்றும் பொருளாதார மோசடி குற்றவாளி கும்பலில் ஒருவர் சுய ஆதாயத்துக்காகவும் இயக்க ஆதாயத்துக்காகவும் மார்க்கத்தை வளைப்பவர் வகி மட்டுமே மார்க்கம் என்ற கொள்கையிலிருந்து தடம் புரண்டவர் அல்லாஹுவின் பெயரால் துணிந்து சத்தியமிட்டு பொய் சொல்பவர் ஹதீஸ்களை இட்டு கட்டி வகியில் கைச்சரக்கை திணிக்கும் கும்பலில் ஒருவர் புயல் நிவாரண நிதியில் ஊழல் செய்த கும்பலில் ஒருவர் தன்னை காத்து கொள்ள துணிந்து பொய் சொல்லி ஆதாரங்களை அழிப்பவர் ஆதாரங்களை செட்டப் செய்து உருவாக்குபவர் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் துரோகம் செய்யும் கும்பலில் ஒருவர் பொய்யான பத்துவாக்களை கொடுத்து மக்களை வழிகெடுக்கும் கும்பலில் முதன்மையானவர் தனி நபர்களுக்கும் பிற இயக்கங்களுக்கும் சொந்தமான சொத்துக்களை அபகரிக்கும் கூட்டத்தில் ஒருவர் அல்லாஹுவின் பள்ளிவாசல்களை பூட்டி மக்களை தொலைவிடாமல் தடுக்கும் கும்பலில் ஒருவர் பொய் வழக்குகள் மூலம் மக்கள் பணத்தை பாலடித்து பிறர் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயலும் கும்பலில் ஒருவர் அருவறுக்கத்தக்க பேச்சுக்களால் முஸ்லிம்களை பற்றிய கண்ணியத்தை பொதுவெளியில் குலைத்தவர் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு தவறான கணக்கு வாசித்து மோசடி செய்யும் கும்பலை சேர்ந்தவர் முஸ்லிம்களை பயங்கரவாதிகளைப் போல் சித்தரித்து உசுப்பேற்றி பொது மேடைகளில் பேசிவிட்டு புற முதுகு காட்டி ஓடும் கோளை இன்னும் இதுபோன்ற இன்னும் பல கொடிய குற்றங்களை செய்து வரும் அயோக்கிய கும்பலின் முதன்மையான நபராகிய ரஹமத்துல்லாவும் அவர் சார்ந்துள்ள தாத்தாஜா கும்பலின் அறிஞர் குழுவும் மார்க்கம் சொல்ல தகுதி அற்றவர்கள் என்பதே பி ஜெயனுல்லாபின் நிலைப்பாடு நீங்க பேசலாம் மார்க்கம் சொல்ல தகுதி அற்றவர் யார் என் தரப்பு நிலைப்பாடு பி ஜே எனும் பி ஜெயனுல்லாபுதீன் என்பவர் மதகுரு போர்வையில் பிறரின் மனைவி இடத்தில் கள்ள உறவு வைத்தவர் பல பெண்களை விபச்சாரத்திற்கு அழைத்தவர் என்ற குற்றச்சாட்டில் வசமாக பிடிபட்ட ஷைத்தான் ஆவார் அது மக்களுக்கு வந்து அது இன்னும் போட ஒப்பந்தத்தில் இரு போட சொன்னதுனால போட்டுக்கிறேன் ஆபாச ஆடியோவில் பேசியது பிஜே தான் என மக்கள் அனுமானித்த உடன் பெண் வீட்டாரிடம் கெஞ்சி கதறியவர் ஆபாச ஆடியோவில் பேசியது பிஜே தான் என உறுதியான பின் அவர் அங்கம் வகித்த இயக்கத்த இயக்கத்தவர்கள் அவரை விசாரணைக்கு அழைத்ததும் வராமல் ஓடிய தொடை நடுங்கி ஆவார் மக்களிடம் தர்ம அடி வாங்காமல் இருப்பதற்காக தன் அசிங்கத்தை மக்கள் மறக்க மூன்று மாதங்கள் வாய்மூடி கிடந்தவர் 
நோன்பு பெருநாள் தொழுகைக்கு கூட திடலுக்கு வராத பாவி ஆவார் அருவருக்கத்தக்க பேச்சுக்களால் ஆபாச வார்த்தைகளால் முஸ்லீம் அறிஞர்கள் பற்றிய கண்ணியத்தை சீர்குலைத்தவர் இஸ்லாமிய ஷரியத்தில் திருமணம் செய்வதற்கே தடை செய்யப்பட்டவர்களுடன் கள்ள உறவு வைத்த காம வெறி பிடித்தவர் அனாதைகள் முதியோர்கள் ஜக்காத் உள்ளிட்ட மக்கள் இரத்தத்தை வியர்வையாக சிந்தி கொடுத்த பணத்தை திருடி வைத்திருக்கும் பாதகர் அப்பணத்தை முழுமையாக திருப்பி தராமல் தந்துவிட்டதாக அல்லாஹுவின் மீது துளியும் அச்சமின்றி பொய்யுரைப்பவர் தன் அசிங்கத்தை மறைப்பதற்காக முஸ்லிம்களின் உயிரினும் மேலான உத்தம நபியை களங்கப்படுத்தியவர் நபிமார்களையும் நபித்தோழர்களையும் இழிவுபடுத்தியதில் காவி கல்யாண ராமனை விட கொடியவர் தன் அசிங்க செயலை மூடி மறைக்க அல்லாஹுவின் பெயரால் துணிந்து சத்தியமிட்டு நாடகமாடியவர் தன் அசிங்கத்தை நியாயப்படுத்த ஹதீசுகளை திரித்து கூறியவர் தன்னை காத்து கொள்ள துணிந்து பொய் சொல்லி ஆதாரங்களை அளிப்பவர் தன் அசிங்கத்தை திசை திருப்ப புதிய ஆதாரங்களை செட்டப் செய்து பொய்யாக உருவாக்குபவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம் சமுதாய இளைஞர்களை மூளை செலவை செய்து இன்று வரை தீவிரவாதி ஆக்க துடிக்கும் பயங்கரவாதி முஸ்லிம் இளைஞர்களை அரசுக்கு காட்டி கொடுக்கும் சமுதாய துரோகி பொய்யான ஃபத்துவாக்களை கொடுத்து மக்களை வழிகெடுக்கும் வழிகேடர் அல்லாஹுவின் பள்ளிவாசல்களை பூட்டி மக்களை தொலவிடாமல் தடுக்க முழு காரணமான தற்கால அபு ஜஹுல் தன் அசிங்க செயலை மறைக்க பல அபலை பெண்களை இழிவுபடுத்தும் மனித மிருகம் இதுபோன்று இன்னும் பல கொடிய குற்றங்களுக்கு சொந்தக்காரனான இவர் மார்க்கம் சொல்ல தகுதியற்றவர் ஆவார் என்பது என் நிலைப்பாடு பாட்டை விவாதிக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் அந்த விவாதத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அதனால நாம சொல்ற நிலைப்பாட்டை அவர் ஒத்துக்கொண்டாரு அவர் சொல்ற நிலைப்பாட்டை நாம ஒத்துக்கொண்டோம் அவன் ஒரு அயோக்கிய கோவில் அவனத்துல குற்றச்சாட்டு அனாதைகள் முதியோர்கள் மற்றும் ஜக்காத்து பணத்தை மோசடி செய்த கும்பலில் ஒருவர் அவனை மட்டும் சொல்லல அவங்க எல்லாத்தையும் சேத்தான் சொல்ற இருக்கு நீங்க எல்லாம் ஒரு கும்பல் அந்த கும்பலை அவன் ஒருத்தன் அப்ப அவன் ஒருத்தனை மட்டும் வைக்க குற்றச்சாட்டு இல்ல ஒட்டு மொத்த டிஎன்டி கும்பல் மீது வச்ச குற்றச்சாட்டு அவர் அதிகமா பயன்படுத்துறது அந்த கும்பலை தான் அப்ப அவன் ஒருத்தன் அவர் டார்கெட் கிடையாது ஒட்டு மொத்தம் நீங்க எல்லாருமே டார்கெட் தான் நீங்க எல்லாருமே வந்து அனாத பொருளை வந்து மோசடி செஞ்சுக்கிற அனாத சொத்து ஆட்டைய போட்டுருக்கீங்க முதியவர்கள் இல்லங்கிற பேர சொத்து ஆட்டைய போட்டுருக்கீங்க ஜக்காத்து பணத்தை வசூலிச்சு ஆட்டைய போட்டுருக்கீங்க இத சொல்ற அவர் நிரூபிக்கிற இடத்துல நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க மார்க்கம் அனுமதிக்காத வகையில் பணத்தை வசூல் செய்யும் பணப்பேய் பாலியல் மற்றும் பொருளாதார மோசடி குற்றவாள குற்றவாளி கும்பலில் ஒருவர் ஆணத்து கோவில் ஆணத்துல அவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு எல்லா பாலியல் மோசடி பொருளாதார மோசடி செய்யற குற்றவாளி கும்பலில் அந்த ஒரு ஆறு சுயநலத்திற்காக இயக்கத்தின் ஆதாயத்திற்காக மார்க்கத்தை வளைப்பவர் அல்லாஹுவின் பெயரால் துணிந்து பொய் சத்தியம் செய்பவர் ஹதீசுகளை இட்டு கட்டி வகியின் சரக்க வகியில் கை சரக்கை திணிக்கும் கும்பலில் ஒருவர் இந்த கும்பல் தான் ஹரீச மறுத்து போட்டு அல்லாயின் கருத்தை மறுத்து போட்டு வகையில உங்க கை சரக்கு திணைக்கிற கும்பல் இருக்கா இல்லையா நீங்க அந்த கும்பல் அந்த ஆள் ஒரு ஆள் புயல் நிவாரண நிதியில் ஊழல் செய்த கும்பலில் ஒருவர் நல்ல கவனிங்க கும்பலில் ஒருவர் தன்னை காத்து கொள்ள துணிந்து போய் சொல்லி ஆதாரங்களை அளிப்பவர் ஆதாரங்களை செட்டப் செய்து உருவாக்குபவர் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் துரோகம் செய்யும் கும்பலில் ஒருவர் பொய்யான பத்துவாக்களை கொடுத்து மக்களை வழிகெடுக்கும் கும்பலில் முதன்மையானவர் தனிநபர்களுக்கும் பிற இயக்கங்களுக்கும் சொந்தமான சொத்துக்களை அபகரிக்கும் கூட்டத்தில் ஒருவர் அபகரிக்கிற கூட்டத்துல இருந்தால் ஒரு ஆள் நீங்களும் அபகரிக்கிற கூட்டம் அல்லாஹின் பள்ளிவாசலை போட்டு மக்களை தொலைவிடாமல் தடுக்கும் கும்பலில் ஒருவர் பொய் வழக்குகள் மூலம் மக்கள் பணத்தை பாலடித்து பிறர் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயலும் கும்பலில் ஒருவர் அறிவுறுக்கத்தக்க பேச்சுக்களால் முஸ்லிம்களை பற்றிய கண்ணியத்தை பொது வெளியில் குலைத்தவர் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு தவறான கணக்கு வாசித்து மோசடி செய்யும் கும்பலை சார்ந்தவர் முஸ்லிம்களை பயங்கரவாதிகளை போல் சித்தரித்து உசு பேசி பொது மேடையில் பேசிவிட்டு புறமுதுகு காட்டி ஓடும் கோலை இது போன்ற இன்னும் பல கொடிய குற்றங்களை செய்து வரும் அயோக்கிய கும்பலின் முதன்மையான நபராகிய கோவில் ஆனத்துல்லாவும் அவர் சார்ந்துள்ள தாத்தாஜா கும்பலின் அறிஞர் குழுவும் மார்க்கம் சொல்ல தகுதியற்றவர்கள் என்பது பிஜேயின் நிலைபாடு கிடைச்சது எல்லாத்தையும் ஒரு கும்பலாக்கியாச்சு ஆனா அதை சுத்தி ஆட்டை போடுறீங்க முதியோர் இல்லத்தினுடைய கருத்தை சொட்ட ஆட்டை போடுறீங்க ஜக்காத்தை ஆட்டை போடுறீங்க கஜா புயல் காசை ஆட்டை போடுறீங்க 
வெள்ள நிவாரணங்கிற பேர்ல வசூல் பண்ணி ஆட்டையை போடுறீங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்னால நிரூபிக்க முடியும் இத சொல்றது யாரு நீங்க எல்லாம் வந்து பண மோசடி பேர் வழிகள் மக்கள்கிட்ட வசூல் செஞ்சு மக்கள் செஞ்சு அனாவசியத்தை கூட நீங்க ஆட்டை போட்டிருக்கீங்க முதியோர் இல்லத்துல ஆட்டை போட்டிருக்கீங்க மதரசா வசூலுங்கிற பேர்ல நீங்க ஆட்டை போட்டிருக்கீங்க எல்லா வகையிலும் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க காசை வசூல் பண்ணி காசை வசூல் பண்ணி நீங்க ஆட்டை போட்டிருக்கீங்க திருடி இருக்கீங்க கொள்ளையர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏறத்தால பிஜே மணிக்கணக்கா பேசியிருக்கிறாரு அதுல ஒரு வட்டுருக்கமாக நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இவங்க எந்த அளவுக்கு மோசமானவங்க என்பதை எங்களை வட்டுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு மணி நேர உரை பிஜே பேசியிருக்கிறார் ரமலா மாசத்துல நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஒரு ஆதாரம் அவனுக்கு தரல பதில் சரியான பதில் தர முடியல பிஎன்டிஜே கூட்டத்தால எந்த அளவுக்கு பதில் தர முடியல இவங்க கொள்ளையர்கள் அந்த கொள்ளை நம்ம அடிச்சோம் அதுக்கு பதில் நம்ம இல்ல கொள்ளையர்கள் கிடையாதுன்னு ஆதாரம் தரணுமா இல்லையா எந்த அளவுக்கு தர முடியல நான் அல்தாபிய ஒரு மேடையில பேசுறார் என்ன பேசுறாருன்னா பிஜே வைத்த பொருளாதார குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தெளிவான பதிலை டிஎன்டிஜே பொது வெளியில் சொன்னதாக தெரியவில்லை அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை டிஎன்டிஜே கூட்டத்துக்கு இருக்கிறது சொல்லாத வரைக்கும் அதில் மோசடி இருப்பதாகத்தான் அனைவரும் நம்புவார்கள் அப்படித்தான் நம்ப வேண்டும் அவன் பதில் சரியான பதில் சொல்லாத வரைக்கும் அவன் கொள்ளை அடிச்சான் மோசடி செஞ்சாதான் அப்படிதான் எல்லாரும் நம்புறாங்க அப்படிதான் நம்பணும் அப்படின்னு அவர் முடிக்கிறாரு அதுதான் பிஜே டிஎன்டிஜே சம்பந்தமான கேள்வி இது அதாவது பிஜே மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை அவர் பிஜே சொல்றது என் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தவறு பொது விசாரணைக்கு வாங்க நான் குற்றமற்ற ஒன்று நிரூபிக்கிறேங்கிற ஒரு அறைவுரை விடுறாரு இதை வந்து பயிலாக காரணம் காட்டி டிஎன்டிஜே மறுக்குது எங்க பயிலாவில் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மறுக்குது மேற்கொண்டு பிஜேவுடைய குற்றச்சாட்டு பொருளாதார குற்றச்சாட்டும் வைக்கிறாரு பொருளாச்சார பொருளாதார குற்றச்சாட்டும் வைக்கிறாரு இது உங்களுடைய கருத்து என்ன பிஜே வைக்கக்கூடிய அந்த வாதம் சரிதானா அதாவது தனி மனித விவகாரங்கள் பொது வெளியில் பேசப்படக்கூடாது அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தனி மனித விவகாரங்களை பேசணும் பேசத்தான் வேணும் ஆனால் அது பொது வெளியில் பேசக்கூடாது ஏன்னா பேசினா தானே பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சுன்னா பேசினா தான் தீர்வு கிடைக்கும் எந்த மட்டத்தில் பேசணுமோ யார் யார் பேசணுமோ அந்த மட்டத்தில் அதோடு நிறுத்தி கொள்ளணும் அதை பொது வெளியில் பேசுறதுனால சமுதாயத்துக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை அதை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது அவர் சார்பில் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கன்னு கேட்கிறீங்க பொருளாதார குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தெளிவான பதிலை சொல்ல வேண்டிய கடமை தவுஜ மாத்துக்கு இருக்கிறது ஆனால் நான் அறிந்த வரைக்கும் அவர்கள் தெளிவான பதிலை இன்றைக்கு வரைக்கும் பொது வெளியில் வைக்கல் நாங்க உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிறோம் செயற்குழுல வச்சுக்கிறோம் இது இது பேசணும் ஏன்னா இது பொது பிரச்சனை பொதுமக்களுடைய பணம் சம்பந்தப்பட்டது பொருளாதார விவகாரம் என்பது தனி மனித விவகாரம் இல்லை பொதுமக்களிடமிருந்து வசூலித்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு அனாதை பிள்ளைகளுக்கு முதியவர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஏழை குடும்பங்களுக்கு சென்று சேருவதற்காக மக்கள் கொடுத்திருக்கிற பணம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு விவகாரத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கணும் தனி மனித விவகாரத்தோடு ஒரு மனுஷர் வரும்போது ரசூல் தான் அந்த பிரச்சனை எப்படி பார்த்தாங்க விடுவிடு நீலாம் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டோம் போ கட்டி விட நினைச்சாங்க அல்ல அவட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போ அப்படின்னு அவருக்கு வழி சொல்லி அனுப்புனாங்க அதை போட்டு விவாதமாக ஆக்கலை மக்கள் மத்தியில் பேசலை அதே மாதிரி நபிவர்களத்தில் பொருளாதார ரீதியா ஒரு மனிதர் ஒரு விவகாரத்தோடு வருகிறார் ஜக்காத்து பணத்தை வசூலிப்பதற்காக வேண்டி ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க வசூலித்துக் கொண்டு வந்தவர் இது எனக்கு வந்தது இது ஜக்காத்தாக வந்தது அப்படின்னு பணத்தை பிரிக்கிறார் நபி அவர்கள் அதை பொது பிரச்சனையா மாத்துறாங்க ரெண்டுமே சூழலா இடத்துல தனிப்பட்ட முறையில் வந்த விவகாரம் தான் முத விவகாரத்தை தனி மனித விவகாரத்தை தனி மனித விவகாரமாவே முடிச்சாங்க ரெண்டாவது விவகாரத்தை தனி மனிதராக கொண்டு வந்தாலும் அதை பொது பிரச்சனையாக மெம்பர்ல ஏறி நின்றுகிட்டு மக்களை எல்லாம் கூட்டி வச்சு இந்த ஆள் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஜக்காத்தை வசூல் பண்றதுக்காக வேண்டி அனுப்பி வச்சா எனக்கு வந்ததுன்னு சொல்றாரு இவர் தன்னுடைய தாய் வீட்டிலோ தந்தை வீட்டிலோ அமர்ந்திருந்தால் இவருக்கு அந்த ஜக்காத் அந்த அன்பளிப்பு வந்திருக்குமா அப்படின்னு மக்கள் பிரச்சனையாக மாத்துறாங்க ஏனெனில் அது மக்கள் பணம் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பொது பணம் அதிலே கையாடல் எதுவும் நடந்துவிட கூடாது என்பதற்காக நபிகளார் காட்டிய வழி அந்த வழிக்கு நான் அறிந்த வரைக்கும் இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு தெளிவான பதிலை பொது வெளியில் அவர்கள் சொன்னதாக தெரியவில்லை யாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்படவும் இல்லை அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது சொல்லாத வரைக்கும் அதிலே மோசடி இருப்பதாகத்தான் அனைவரும் அதை நம்புவார்கள் நம்புவார்கள் என்பது மட்டுமல்ல நம்ப வேண்டும் அவ பெரிய பாவம் என்று சொன்னேன் அனாதை சொத்து ஆட்டை போட்டு தீங்கிறது பத்தினி பெண்கள் மீது அவதூறு கூறுறது இப்படி என்னென்ன பெரும் 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 பாவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அத்தனை பாவங்களையும் நீங்க செஞ்ச கூட்டம் தீமையை மட்டுமே 
ஒருவருக்குள் உதவிட்டு இருப்பாங்க ஏமுருவனபில் முன்கரி அவர்கள் வந்து தீமையை தான் ஏவுவார்கள் ஒயன் ஹவுனானில் மாரூபி நன்மையை தடுப்பார்கள் தீமையை ஏவி நன்மையை தடுப்பார்கள் ஒயக்கபிலுவன ஐதியகம் தங்கள் கரங்களை மடக்கி வைத்துக் கொள்வார்கள் எவனுக்கும் உதவி செய்ய மாட்டான் கையேந்து கொடுத்துட மாட்டான் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இது எல்லா தப்பையும் பண்றான் தீமையை ஏவி நன்மையை தடுக்கிற முனாபி கூட்டத்துல முனாபியா கூட்டத்துல இந்த சேத்தங்கள் இருக்கிறானோ இன்னும் சொல்ல போனா பசிலா மேலப்பாளையம் என்ற அந்த ஒரு குழு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு தடையாக வந்து நிக்கிறான் ஒயக்கபில் ஒரு ஐதீகம் தானும் கொடுக்கறது இல்லை அடுத்தனையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக குரான் எதை தடுத்ததோ அதற்கு வந்து ஆஹ் தெளிவான அடிப்படையில இந்த சேத்தான்களுக்கு உருவம் கொடுக்கறதா இருந்தா இந்த டிஎன்டிஜேக்கு கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய தப்ப செஞ்சு போட்டு இந்த சேத்தான்கள் வந்து தூய்மைவாதம் பேசலாமா இந்த பசியில்லா மேலப்பாளையம் நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கவில்லை அப்படி தடுத்தார்களா எனவே நன்மை ஏவி தீமை தடுத்தல் என்கிற அடிப்படையில் தான் ஆஹ் செய்ய வேண்டும் சேவைகள் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் இது செய்யக்கூடாது என்று நீ நிபந்தனை போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா முத முதல்ல அப்படி ஒரு கூட்டத்தை தடுக்கணும்னு சொன்னா உன்ன தாண்டா தடுக்கணும் முழுக்க முழுக்க ஹராம செஞ்சுக்கிட்டு முழுக்க முழுக்க ஹராமுக்கு உடந்தையாக இருந்து கொண்டு பாவத்தை செஞ்சுக்கிட்டு பாவத்துக்கு உடந்தையாக இருந்து கொண்டு பாவத்தை ஏவி நன்மையை தடுத்து கொண்டு குரான் ஹதீசுகளை கருத்துக்களை மறுத்து கொண்டு அதற்கு எதிரான கருத்துக்களை சினிமா நடிகைகளை எல்லாம் ஆதாரமாக இழுத்துக்கொண்டு நடிகர்களை ஆதாரமாக இழுத்துக்கொண்டு அவர்களை ஆதாரமாக வைத்து நபியின் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீசனை மறுக்கிற எங்களுக்கு நபியா நடிகையா என்றால் எங்களுக்கு நபி உங்களுக்கு தான் நடிகை இருந்துட்டு போட்டோம் நாளைக்கு மறுமையில் நல்லா கேட்பான் ஏன்பா கந்திரிசி ஏற்றுக்கிட்டேன் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க நீ சொல்லு பதில் சொல்லு எனக்கு ஐஸ்வர்யாய் ஆதாரமா சொல்லு எனக்கு என் சினிமா நடிகைகள் ஆதாரமா சொல்லுடா எனக்கு ரஜினிகாந்த் ஆதாரம் சொல்லு அங்கே சொல்லு கேட்பான் நல்லா கேட்பான் ஏன் தூதர் உனக்கு ஆதாரமா நடிகைகள் ஆதாரமா கேட்பான் அங்க போய் பதில் சொல்லிட்டேன் கிறுக்குத்தனமா முட்டாத்தனமா இருந்துகிட்டு மூதேவித்தனமா இருந்துகிட்டு பல குடும்ப பெண்களுடைய கருப்பை அவதூறு பேசிக்கிட்டு கயவர்களாக இருந்து கொண்டு நீங்க வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்பின் மீது கால் புரட்சி கொண்டு பேசலாமா தகுதி உங்களுக்கு இருக்குதா நான் கேட்கிறேன் என்னடா தகுதி உங்களுக்கு இருக்குது இன்னும் நிறைய நம்ம பேசணும் பதிவு நீண்டுகிட்டு போயிட்டு இருக்குது அதனால இன்ஷால நான் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு பதிவாக நான் போடலான் இருக்கேன் இந்த முதல் பதிவை நான் இன்ஷால இதோட நிறுத்தி கொடுக்குறேன் அடுத்து சில பதிவுகள் நான் வந்து அடுத்த முறை நான் இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறேன் நான் கண்ணித்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே முழுக்க முழுக்க ஆஹ் அயோக்கியர்களுக்கு ஒரு உருவம் கொடுப்பதாக இருந்தால் குரானும் ஹதீசும் தடுத்த ஒரு சமூகத்திற்கு எதையெல்லாம் பாவம் என்று சொன்னதோ அதற்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை இந்த டிஎன்டிஜி என்கிற இயக்கத்தை வேண்டும் தான் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாமே தவிர இது போன்ற இந்த சேத்தான்களுடைய அந்த சைத்தானிய கவர்ச்சியான வாதங்களை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு நன்மக்களை நீங்கள் தவறாக நினைத்து விடாதீர்கள் நல்லறம் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்கள் தடையாக இருந்து விடாதீர்கள் அவர்களுக்கு வளமை போல் நீங்கள் என்ன உதவிகள் செய்கிறீர்களோ பொது சேவைக்காக வேண்டி அதை நீங்கள் தொடராக செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் வந்து நன்மையையும் தீமையும் பிரித்து அறியக்கூடிய ஞானத்தை நமக்கு வழங்கி சத்தியத்தை சத்தியம் என விளங்கி அதன் பிரகாரம் வாழக்கூடிய நசீபை அசத்தியத்தை அசத்தியம் என விளங்கி அதை விட்டு விலகி நடக்கும் நற்பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலான அனைவருக்கும் தந்தார் முடிவானாக வாஹ் அலமீன் அஸ்லாம் வாழை